高云军先生你好，持续了一个多月的这个王立军事件啊，最终以这个解除薄熙来重庆市委书记的职务而告终，你对此有何评论？可以说呢，这是六四镇压以来呢，中国政坛上一次最大的政治地震。那么中共党内的斗而不破的这种局面呢，开始破局。那么我想再谈谈这个薄熙来这个人。那么曾几何时呢，薄熙来曾经这个权倾一方，炙手可热。现在呢，却落得这个有家归不得的这种境地啊，被留在北京监视居住，而且呢，这成为的话呢，人大刚刚通过的这个刑事诉讼法中的头一个牺牲品，这不能不让人感叹呢，这个历史的捉弄。那么，不知道薄熙来呢，在刑诉法通过的时候投的是什么票？如果投的是赞成票的话，那实在是个报应。用中国话讲，叫做“做法自毙”。还一个要点，我想谈论呃谈一下的是呢，薄熙来的出局呢，结束了近年来呢重庆模式和广东模式的这场争论。我认为呢，重庆模式呢，实际上是呃因为胡政呃胡温呢当政十年呢不作为的这个产物。多年来呢，这个胡温他们呢秉承这个邓小平的跛脚鸭式的改革呢。这个造成了这个，呃，贫富悬殊啊，社会不公，形成了一个庞大的一个权贵集团。这个庞大的权贵集团呢，他们凭借手中的权力呢，获得了巨大的好处。现在呢，他们既拒绝任何进一步的改革，也不想再倒回到毛时代去，只想保住眼前的利益。那么呢，这个庞大的这个权贵集团呢，已经成为社会转型中最大的阻力。这个，那么体制内呢，所谓有一个派叫维稳派呢，实际上就是他们的这个利益的代表。那么胡温的话呢，完全被他们所绑架，哎，动弹不得。而重庆模式呢，则试图呢对此呢有所纠偏，搞了一些民生工程，因此呢受到民众的欢迎。这次呢，胡温联手呢把薄熙来拿下来，扭转了胡锦涛呢在十八大全胜中的这个被动局面。不过，我认为的话呢，各种迹象显示的话呢，江派现在正伺机啊杀回马枪，哎，那么胡锦涛如何处理薄熙来？我认为呢，他处在一种两难之中，所谓这个宽严节物。至于的话呢，薄熙来下台对今后中国政局的影响呢，我很担心有这么一种可能，就是重新回到一潭死水的这个局面。近来呢，当局左右开弓，被现行政策呢保驾护航。他一面呢恢复这个呃挥舞这个刑诉法这个大棒，啊，威慑打压民众中呢要求自由民主的声音；另一方面的话呢，堵堵住这个文革复辟之路，啊，打压国内左派。这种做法呢，说到底就是想保持现状，拒绝改革，维护全国集团的利益。我认为呢，这是当前最大的引诱。谢谢你，高先生。